Bueno, estabas en estadísticas muy interesantes. ¿Quieres seguirle? Sí, cómo no. 90% de los ludópatas, de los aficionados al juego, cometen algún tipo de crimen. Algún tipo para de, hacerse de, de crimen. Para hacerse de dinero. El 20% se suicida. ¿Qué más estaba? Un intento bien? suicida. Y también esto trae costos y trae afectación. Lo que pasa que, por ejemplo, en, en otros países se ha este, contabilizado muy bien cuánto cuesta un ludópata. Y esto... ¿Cómo que cuánto cuesta? Sí, si nos cuesta a él mismo, como individuo, a su familia y a su entorno, porque cada ludópata termina afectando directamente a 20 personas, incluyendo, su, por ejemplo, su cónyuge, sus hijos, su familia, su entorno social, su trabajo, los que se van generando los desfalcos, por ejemplo. Este, también, al momento de cometer un crimen después, pues va a afectar a, a terceros en la, en la sociedad. Y todo esto se puede contabilizar, ya se ha hecho. Nosotros hemos aplicado esa metodología aquí en México. ¿Y cuál es la frontera entre el juego social, el de casa, y el otro. No, no hay una conexión también. No voy a poner el puritano, que también se debe prohibir uh -huh. el pocarito y la canasta uruguaya. Uh -huh. Pero no hay una conexión, ni menos el bridge. Lo que pasa es que... que como, es de habilidad. Es como cualquier adicción. No todo el mundo va a terminar de adicto. Pero ya el estudio, eh, los estudios dicen que el, el 5% de la población adulta que tiene acceso a ¿Qué otra casinos, estadística tienes? Eh, otra es que eh, esto genera, lógicamente, lo, nos va a generar en el caso de México, prácticamente 3 millones de nuevos delincuentes, con esos 90% de... de, de ¿Cuántos de... ludópatas habrá en el país? En este momento sería difícil verlo. Pero Yo, digo, en un universo de 100 mil, de un millón, de 2 millones. En, en un universo de 64 millones de población adulta, estamos hablando de 3 millones 200 mil ludópatas. En un universo, de, en un espacio de 25 años. Pero ahí metes los juegan a los gallos y los que apuestan en el, en el frontón México. Sí, bueno, poder expresarse la ludopatía en cualquier lado. Los que lado. van al hipódromo. El problema es que esos tipos de juegos que nosotros le llamamos juegos eh, no incesantes, uh -huh, juegos no continuos, esos, esos juegos el ludópata tiene que esperar mucho tiempo para volver a jugar. Entonces son menos dañinos. Ah. Por ejemplo, la lotería no puede uno estar comprando boletos de lotería todo el tiempo. Solo hay tres sorteos o cuatro al, a la semana. En cambio, el juego incesante, que es el de las máquinas, la ruleta, los dados, este, la, la, ver el, la, el, las pantallas de deportes y esas cosas, eh, eso sí es incesante. Y el casino está diseñado para que la gente esté continuamente apretando el botoncito. Entonces, ahí es donde se generan los mayores... ¿Y tú decías que incluso la prostitución se genera ahí? No, fíjate que en Monterrey se da un fenómeno muy curioso en algunos casinos. Eh, tienen psicólogos esos casinos donde detectan a las personas que realmente tienen en su mirada vitriólica y un poquito de la ludopatía de emocionarse con el juego, particularmente damas. Y básicamente el casino les comienza a extender créditos, uh -huh. porque saben que pueden caer y pueden engancharse. Cuando ven que estas personas salieron ya de su límite de crédito, ya de sus posibilidades, les exigen el pago de lo que deben. Y al no poder pagarlo dicen, bueno, no hay problema, eh, voy a ir con tu marido a que me lo pague. Dicen, no, por favor, mi marido no sabe que yo he gastado estas cantidades. Bueno, pues hay otra forma de pagar y es prostitución. Y muchas eh, mujeres de condición media, media alta y hasta clase alta se han, eh, se han detectado. Yo tengo un caso de, de un conocido que básicamente fue a un casino y le ofrecieron básicamente servicios de prostitución de mujeres de... No, no, no prostitutas, por así decirlo, sino mujeres que atendían el casino y debían, tenían deudas. Y básicamente encontró ahí entre esas personas pues a una comadre suya eh, que terminó confrontándola a esa comadre y terminó eh, pues ella llorando ante él, diciéndole que ella era una ludópata que debía mucho y terminó en un gran divorcio. Es terrible. Hay una descomposición social. Pero te voy a hacer una pregunta rasante, siendo tú un regimentano productivo. ¿Por qué en Monterrey, que fue cuna de virtudes, fíjate, Claro. Fue reconocido como cuna de virtudes, la constancia, la perseverancia, el trabajo arduo, eh, como se llama, el orden, eh, incluso una vida austera. Claro. El, la, la burguesía regiomontana fue sinónimo de austeridad, un poco como los españoles eh, de la ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ¿Qué en pasó? Monterrey? ¿Cómo hubo una descomposición? Yo, primero, social? geográficamente Monterrey está ubicado en una posición estratégica para que el crimen organizado opere a sus anchas en la frontera norte, en la, más, en la frontera más productiva con Estados Unidos, que es la de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Por ahí se, se expande una parte importante. La parte número dos, Monterrey, el tamaño de la ciudad, por ser el tamaño más grande de ciudad que tienes hacia el norte del país, con 5 millones en la área metropolitana, te permite poder guardar a la familia de muchos narcos. El, recuerda el caso de Mauricio Fernández, hablando del caso de los del Tran Leiva, que ahí tenían en San Pedro Garza García, 
el municipio con ingreso per cápita más alto de México. Sí, pues varias es. familias narcotraficantes viviendo porque era muy cómodo estar ahí perdido entre tanta... Entonces el narco acabó con la empresa. Eh, eh, empezó o sea, eh, empezó con primero eso. Primero se decidió. Segundo, segundo eh, un liderazgo en Monterrey, tanto empresarial como político, que traicionó a la ciudad. ¿En qué sentido? Pues la anterior administración particularmente dividió la plaza de Monterrey en dos cárteles. Era una, era una plaza, por así decirlo, que era cártel Z, y se convirtió de repente, Golfo Z, se convirtió de pronto en Pacífico, en, en la parte de Chapo Guzmán, y en la plaza empezó una disputa territorial importante. Corrupción de la autoridad. Corrupción, y eso propició que estando ahí los grandes capos, sus familias, el negocio de los dos cárteles, se proliferá la banca negra. Que y la vieja ciudad. burguesía, que era industrial, al desindustrarse la ciudad, se dedicó un día, llegué a Monterrey, le llamé, ya no estoy en la gran ciudad industrial, estoy en Walmart City, dije. Claro. Porque empezaron a invertir, empezaron en otras cosas, en tiendas, en otros países, en paraísos fiscales. Y el Valle de México, ¿cómo andamos? Tú eres de Catepec. ¿Cómo andan estos problemas en, 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 el, en, en, la, digamos, en la zona metropolitana? Pues mira, yo, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Por favor, porque que No solamente estamos hablando de los casinos, porque... Tú te das cuenta, ¿no? Yo que soy del municipio de Catepec, en las tiendas, panaderías, farmacias, en el establecimiento que sea, hay una máquina tragamoneda. Y que no solamente estás afectando ya a las mujeres, a las personas de la tercera edad que van y juegan, sino estás afectando a los niños y a los jóvenes, porque son ellos quienes están jugando en estas máquinas. No es necesario que vayan a meterse a un casino sino ya lo tienen al alcance estas de, de estas tiendas. ¿Están permitidas? No, están prohibidas. Son máquinas tragamonedas que están prohibidas por incluso por, por la misma ley. por qué las tienen ahí? Gobernación. ¿Son una su autoridad discurso, municipal? Su discurso siempre ha sido por parte de gobernación. Tenemos 44 inspectores en todo el país y es insuficiente eh, recoger las máquinas, bueno, decomisarlas y de esa forma, o sea, ellos están... En ¿Y no se le puede autorizar a la, a la instancia municipal para que lo haga? Es, es o parte, nada más no es, puede aplicar la Secretaría de Gobernación. Es que es parte de lo que se tiene que trabajar en la ley. Las máquinas tra tragamonedas y que se está trabajando la, el tema de la ludopatía, pero es una ley que, que se necesita voluntad política, porque ya mencionaban no, al, inicio del, al inicio de, de este programa eh, que de estos casinos salen financiamientos para las campañas políticas, no solamente del PAN, sino del PRI también. O sea, también hablamos de un Jorge Hank Ron que tiene un permiso ilimitado en, en Baja California Norte, por libre. ejemplo, y que está libre y que sus casinos operan. Él puede instalar todos los casinos que quiera en el estado de Baja California. Y aquí la situación es solamente voluntad política, porque no depende solamente de Pero un no grupo me parlamentario. Pero Ciudad de México y Valle de México son fundamentalmente tragamonedas. Sí, tragamonedas. ¿En qué tipo de tiendas? La tiendita de la esquina. Panaderías, farmacias, cualquier establecimiento... Te decía, llámese panadería, tienda, lo que sea. Como si fuera un cajero sí, automático. Y el problema es que los niños juegan con un peso, cinco pesos. Ah, es el entrenamiento desde chiquitos. Claro. Eso, según tú, eso está prohibido también. Es totalmente ilegal. Ahora, ¿qué a, necesariamente tiene que ser una autoridad federal o que lo combata? Una autoridad local puede aplicarlo también. Es... En la ley debe decirse que toda autoridad estatal, municipal, está obligada al cumplimiento de la ley. Sí, hay que recordar que el, el artículo 22 del reglamento, que de todas maneras no se cumple, pero está mencionado en el artículo 22, que para eh, en la solicitud de un permiso para casino, uh -huh, tiene que haber la anuencia, ya expresada por escrito, la anuencia tanto de eh, los presidentes municipales como de los delegados en el caso de todo el mundo DF, está en el negocio. Y... Del gobernador del, del estado o de la entidad, el, el jefe de gobierno. Entonces, todos los que autorizan eso, en Edomex, tú eres Edomex, son los presidentes municipales. ¿Y aquí en la Ciudad de México? Todos los necesitan delegados? las, exactamente, es que como decía Daniel, se necesitan las anuencias municipales por el uso de suelo, de que no tengan este escuelas cercanas al casino porque no, no pueden. Pero la, la situación aquí es que, pues, gobernación, vamos, o sea, no está haciendo su trabajo. Pues no lo hace nada. Hacienda, por ejemplo, perdón. Lo sí está haciendo su trabajo, lo que pasa es que es el contrario. El trabajo de gobernación es fomentar esto porque es la rama operativa del gobierno que a su vez sirve a los intereses creados del partido y etcétera, ¿no? Sí, sí, aquí, aquí sí hay que aclarar una cosa muy importante porque se ha disgregado, por ejemplo, en el caso del alcalde de Monterrey y que ahí sí siento yo que hay, siendo como soy de crítico con, con el sistema y las cosas, el alcalde de Monterrey, el asunto de los quesos se ha prestado a choteo cuando es el alcalde de Monterrey, 
el único en el área metropolitana de Monterrey que nunca como alcalde de San Nicolás de los Garza, ni como alcalde de Monterrey, autorizó un casino y por el contrario, había clausurado nueve casinos. ¿Por qué el sí, hermano clausuró. estaba? El hermano, porque era amigo del señor de los casinos, que le vendía, efectivamente, si tú preguntas en Monterrey, el señor Jonás vende quesos en los restaurantes. Y él, le pusieron un cuatro porque como el alcalde no le quería abrir el casino al, al tipo este, el tipo este le pidió que fuera a cobrar al hermano al lugar. Si tú ves la, el video y ves los billetes que están ahí, Índigo los, los acercó. Son billetes de 200 pesos, no hay más de 5 mil pesos. No existen los tal, los tal 400 mil pesos que se dicen. Porque además, vamos a suponer que hubiera sido un soborno. El soborno nunca tuvo su efecto. El casino siempre estuvo cerrado. El alcalde nunca abrió ese casino. Nunca lo permitió. Entonces, y si gobernación... Fíjate una cosa. Pero si estaba la gente adentro... No, no, no. no estoy hablando del red. Es que estamos confundiendo. Ah. El, uno es que el casino royal. Ah, ah, sí. El casino de los quesos no es el royal. Ah. Sí, el no casino es. de los quesos red. es el red. Que son... son este, se conectan por abajo, pero son diferentes. Sí. El royal, si gobernación hubiera aceptado lo que el alcalde había hecho en su momento, que era cancelar el, la ampliación y todo lo que del casino royal... No había habido esa tragedia. Si hubiera, de hecho, tú puedes ver Reporte Índigo una semana antes de que se queme el Royal y en la portada del Reporte Índigo, el alcalde de Monterrey está denunciando, panista el alcalde de Monterrey, al secretario de Gobernación panista, sí. diciéndole, ustedes nos están aquí abriendo los casinos después de que yo clausuré 12 y no puede ser, estoy luchando contra mi gobierno, de mi partido. Él se quejaba una semana antes y viene después este, esta tragedia de un casino que él había clausurado. Perdón. Entonces, choteamos mucho con los sí, quesos sí. y nos vamos con la frivolidad. Claro. Veamos. No, aquí era el fondo del problema. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que la responsabilidad fundamental es de gobernación. ¿Por qué? Porque gobernación este, es la encargada del orden, del, del orden eh, interno del país. Y cuando, si en la ley federal de juegos y sorteos está establecido que los juegos de azar deben estar prohibidos, ha sido gobernación la que ha desencadenado todo esto. Lo hizo a partir de, de, del gobierno de Fox y esto no se ha detenido. Nosotros le hicimos llegar una carta a, 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 este, a Calderón cuando empezó esto, su supuesta guerra contra el narcotráfico. Eh, en ese momento, en, en, en 2007, apenas llevábamos 2.200 muertos. Nosotros dijimos, este, eh, si usted quiere luchar contra el narcotráfico, lo primero que tiene que hacer es cancelar las posibilidades de lavado de dinero. Lo más elemental. Lo más elemental. Se lo dijimos cuando había 2.200 muertos. Vamos al último hay 50, bloque, mil. porque vamos a tener ahí, se disolvió ya que van a ir secretario de Gobernación a, a comisión, no van a ir al pleno. Sí. El pleno que no hay quieren que lo ofenda. No, pero a la comisión se le dice lo mismo. Claro. No, bueno, pero yo tengo pleno otra razón. Es mejor. 